Good evening. Good evening, Noe. Good evening, Sachil. How are you? Good. I'm doing good. Thank you. Sachil, quería que está también en turno siempre, ¿verdad, Sachil? Solo va a estar escuchando. Okay. No problem. No, miss. I working. All right. Está bien. No hay problema, Sachil. Gracias por avisar. Okay. We will give a couple of minutes. Let me load the screen. Deme un minuto para cargar la presentación. Y me avisan si ya la ven, por favor. No. Ya se ve la presentación, no. No escucho a nadie. No la ven, la presentation. Ah, ok. Ahora sí ya la veo. Sí, ya me dijo acá son su participante ya la ven. <ríe> ok. Do you remember? Vamos a empezar a repasar. Ayer lo último que vimos era cómo utilizar esas preposiciones de lugar. ¿no? So we're going to create two questions with are there or is there. Y vamos a utilizar lugares comunes del Salvador. Ayer ustedes podían preguntar, por ejemplo, is there a post office in a near here, cerca de acá? Are there any hospitals near here? Okay. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Una pregunta usando are there y una pregunta usando is there, pero vamos a hablar de cosas locales, cosas del Salvador. Que la otra persona nos puede decir sí, sí hay, está aquí, aquí, o no, no hay, etc. Right? So, Veamos, voy a iniciar. Yo le, veamos, ¿cuántos hay acá ahorita conectados? Una five people. Yo le pregunto, veamos. Le pregunto a María. María. Y le voy a preguntar cerca de su casa. Near your house. Va a ser la pregunta. Para que me pueda dar referencia. María, is there any pizza hut near your house? Yes, there is. Uh -huh. Y ahí me dice. There is. Uh -huh. It is in. Is, is, um, next to, no, I don't say teacher. Esa no es una respuesta aceptable, María. De todas las respuestas que me pudo dar, esa es una que no voy a aceptar. Taula. Is there? Ajá, eso ya me, yo, uh, ya me dijo, yes, uh, there is. Y me puede decir a dónde across, está ubicada la pizza. Ajá. It is across, across from from es que hay colegio de ingenieros. Okay, it's across from colegio de ingenieros. Así se llama, es nombre propio, así que no lo vamos a traducir aquí. Very good. Ya ve que sí puede. <ríe> sí sabe y sí puede. <ríe> Vaya. Um, ya le pregunté, is there? Ahora vamos con are there, María. Are there any pupuserías near your house? Yes, there are some. Uh -huh. Yes, some, there are some. Some. Y puede usar cualquier preposición. Por ejemplo, there are some next to my house. Un ejemplo. Next to my house. Okay. So, al final del día, realmente no es que nosotros vamos a estar ahí de verdad habrá una pupuserías. No, ¿verdad? Lo que necesito es identificar que sí pueden utilizar esas proposiciones en oración. Muy bien, María, ya está bien. Usted le pregunta a Elizabeth Velázquez, María. Elizabeth, are, is there any supermarket near your house? A ver. Elizabeth, is there any supermarket near your house? Está en mute, Elizabeth. No la escuchamos, Elizabeth. Repita, por favor. Is there... Ustedes la escucharon, is... Elizabeth. Sí, te repito. Repeat, repeat yeah. No, no sé si solo yo no la escuché y ustedes sí la escucharon o, o nadie la escuchó. No, yo no la escuché. 
Ah, ok. Elizabeth nos ayuda, por favor. No se lo escuchó. No, Elizabeth. Veo que abre el micrófono, pero no le escucho. Bien. Probemos una vez más. Vamos a ver a la que prueba el sonido. María, pregúntale a Noé, por favor. Noé, ¿is there a supermarket near your house? Yes, there. Yes, there is a supermarket near yes. my house. Yes, there is. There is. Sí, sí hay. Yes, there is. Y ahora dice a dónde está ubicado. It is next to, in front of, across from. There is a center, center, center oh, comercial. It is at the mall. Está en el centro comercial. It is at the mall. Ok, repita, no es. It is at the mall. Ahorita, ahorita. Ajá. It is at the mall. All right, thank you. Segunda pregunta, María. Are there any police station near your house? Yes, there is a uh, one. Um... Police station? Yes. Near... There is. Uh, station police. Okay, ¿a dónde? Near my house. Okay, ¿a dónde está ubicada? It is next to, behind, across from. It is across the street. Okay, it is across the, the ground, street. Mm -hmm. uh, there is. Uh -huh. Next to, from my house. Next to my house. Next to from, no. Next to my house. Ok, next to my house. Thank you. No, eh. usted le va a preguntar. Um, Elizabeth ya puede. Probemos. Digo así yo. ¿Cómo me va? Ajá, se lo vamos a probar. Hable, Elizabeth, para ver si lo escuchamos. Hola, hola. Elizabeth nos escucha. Elizabeth nos escucha, Elizabeth. Veamos. Como cinco, Ajá, no le escucho. Veo que tiene el micrófono abierto, pero no se le escucha, Elisa. Okay. Tratamos de reiniciarlo para que podamos participar, Elisa. Porfis. Um, no, usted le va a preguntar a Juan Linares ahorita. Ok. Una de Juan Linares. ¿Are there bookstores near your house? ¿Are there any bookstores near your house, Juan? Yes, there is. Okay, yes, there is. One, sería en este caso, yes, there is one, ¿verdad? Sí, sí hay una. Okay, ¿Y yes, this one. ¿Y a dónde está ubicada? It is next to, across from. Gracias. Ahí no sabría decirle cómo. <laughs> Las preposiciones que vimos ayer puede ser next to, a la par de, in front of, a la par de, across from, cruzando la calle de. Entonces, cualquiera de esas tres que vimos ayer, ¿verdad? Mm. Y puede inventar, realmente no es que. Ahí estamos viendo, se está. <ríe> puede inventar la okay. posición. Ah. Ok. Me... Bookstore is. The bookstore is in front of a uh, gas station. Perfect. Muy bien, ya ve que se sabía. Okay. Second question, Noé. Uh, uh, siempre Juan, ¿verdad? Uh -huh, siempre Juan. Uh, Juan, uh, is there a church uh, near your house? A church, una iglesia. Church. Is there a church near your house, Juan? Mm, yes, there. There is. Uh -huh. It is. Yes, it, is the, it is across the 
the First Avenue. Okay, it is across from First Avenue. It's like cruzando First. de la Primera Avenida. Uh -huh. Okay. Very good, Juan. Ahora usted le va a hacer la pregunta a Rodolfo. Usted le pregunta a Rodolfo. Mm, y utilizamos okay. igual cosas de acá del Salvador, ¿verdad? Are there y is there sí, la otra. La primera es hay algunos y la otra es hay alguno o alguna, ¿verdad? Are there and is there. Y ocupamos cosas de acá del Salvador. Por ejemplo, yo le preguntaba a María, María, is there any pizza hut near your house, cerca de su casa? Are there any hospitals near your house? Ok, cosas más comunes de acá. Veamos, Juan, usted le pregunta a Rodolfo, dijimos. Eh, Rodolfo, there is a pizza hut. There is, esto le está diciendo que sí hay. ¿Cómo le pregunta? Is there, lo que pasa es que, bueno, me Ajá. acabo de conectar y no lo había hecho, pero en pregunta sería, is there a pizza uh -huh. hut? Next to your, um, perdón, near your house, cerca de tu casa. Okay, Rodolfo, there is a pizza hut near your house. Is there? Is there? Is there a pizza hut near your house? Rodolfo. Uh, no, no, there isn't. <laughs> Second question, Juan. Ahí sería con. Are, are there? there. Mm -hmm. Y en plural, por ejemplo, are there any pupuserías near your house? Okay. Eh, Rodolfo, are there any bookstore near your house? Uh, yes, is. Yes, there is. Y, yes, there is. Mm -hmm. Is across on the street and two block on the left. Very good, Rodolfo. Perfect. Very good, Rodolfo. Thank you, Juan. Okay, Rodolfo, usted le pregunta a Jaime Ernesto. ¿A quién? A Jaime, ¿Qué? Jaime Ernesto. Okay. Eh, is there a beefed gym near your house? Good question. Is there a refit gym near your house? Uh, yes, there is a gym uh, near my house. Uh, two blocks. Two blocks. Two blocks, correct. Puede decir a dos cuadras de acá, two blocks from here. There's a refit gym uh, two blocks near here. Very good. Thank you. Second question, Rodolfo. Uh, are there any supermarket near your house? Yes, there's a uh, super selectos uh, three blocks near my house. Very good. Jaime, usted le pregunta a Cindy Tatian, por favor. Okay, Cindy. Uh, is there a microwave oven in your kitchen? No. Okay. <laughs> Perdón, Cindy, repitamos. No, there is the oven. Oven. <laughs> and the second question. The second question. Are there some uh, restaurants uh, near your house? Yes, there is. The restaurant La Pampa. Ah, oh, okay, so no, no, yes, very good, yes, there is, it is restaurant La Pampa, very good, thank you, okay, solo para reforzar esa parte, there is and there are, okay, más que todo, no, no tanto el there is ni el there are, sino la parte de las prepositions, me van a decir una oración ahorita, ¿dónde está ubicada su casa? Como me van a dar una referencia, okay, yo les voy a preguntar, where do you live? Y no me van a decir, I live in San Salvador, I live in Santana, no. Por ejemplo, I live in front of a school. Yo vivo en frente de una escuela. I live in front of a school. Entonces, cuando le pregunto a usted, where do you live? Me va a decir, 
una preposición y una referencia donde, ¿de acuerdo? Veamos. Um, Jaime, where do you live? Uh, I live uh, two blocks from, um, let, let, me, let me think. I live near El Platillo. Okay. I live near, near El Platillo, cerca de, near El Platillo. Very yes. good. Very good, Jaime. Thank you. Cindy, where do you live? I live uh, the next to Maxi Despensa. Okay, good. Um, Juan Linares, where do you live? I live in Colón, in front of the park. Very good. Um, Luz Claro dijo que no podía participar todavía hasta que llegue. Veamos. María Sigüenza, where do you live? I live in Merliot, near, no, uh, to block the high school La Sabana. All right. Ah, ya vi su mensaje, Luz. I live in front of a park next to Pupusería el Triángulo. Very good. <laughs> no, eh, where do you live? No, eh. Está en mute. Tiene el micrófono cerrado, no, eh. I'm sorry. <laughs> where do you live, no, eh? Very good. And last but not least, Rodolfo, where do you live? Um, I live from to in supermarket. Front, in, in front, front of to, in front of supermarkets uh, selectos uh, near good. near Platillo Boulevard. Perfect. <laughs> Very good, thank you. We are, neighbor, we are neighbors. Your neighbors, yay! <laughs> okay. Yes. <laughs> Muy bien. Lo vi hesitant, como hesitant dudosos al principio con las prepositions. Pero las prepositions ya les tenemos, a este punto sí ya les tendríamos que manejar un poco más fluidas. Estamos bien, we're good. Okay. Now, que ya repasamos esto. Ya puedo morir en paz con las prepositions. <laughs> We're going to have a conversation first. We need two volunteers, uno para ser Nick y otro para ser Pam. Veamos. Oh, so chill. Vamos a leerle a so chill, que no la había visto. Ella dice, I live in next, a casa de la salud Santa Tecla. Ok, si voy a decir una preposición, so chill, no ocupo el in. El live, eh, perdón, el in, por ejemplo, I live in San Salvador. Pero si voy a decir yo vivo a la par de... No ocupo el link. Yo digo de un solo, I live next to Casa de la Salud. Por ejemplo. Very good. Thank you, Sacha. Vaya, veamos. ¿Quién volunteers? Rodolfo, usted va a ser Nick. Y me falta un voluntario más para ser Pam. Veamos. Uh, María, usted va a ser Pam. Vamos. Uh, how do you like your new apartment? María. Está en mute, María. ¿Cuál soy yo? <laughs> Pam. Usted es Pam. Pam. Uh -huh. Pamela. Uh -huh. Uh -huh. I love it. It's down. Down is very convenient. Convenient. No convenient, María. Convenient. Convenient. Mm -hmm. Ahora sí. <laughs> uh, downtown, is there much noise? Oh, no. There, is a, there isn't any. I live in the fifth floor. How many, how many restaurants are there near your place? A lot. In, in fact, there is an excellent foreign place just around the corner. But what about, what about parking? 
Well, there aren't many parking garages, but I usually find a place on the street. Is there much crime? No, it's pretty safe. Hold on, that is my car alarm. I'll call you back later. Very good, thank you. <laughs> thank you, Rodolfo and Maria. Okay, I need two more volunteers, okay? To read the same conversation. Dos voluntarios más. Veamos. Juan, usted va a ser Nick. Y ocupamos un volunteer más para leer. ¿Quién quiere ser Pam? Veamos. Volunteers, si no voy a preguntarle. Cindy, puede ser usted Pam. Okay. Okay. Juan, usted es Nick y Cindy es Pam. Okay. How do you like your new apartment? I love it. I don't think it's very convenient. Convenient. Mm -hmm. Convenient. Convenient. Mm -hmm. Downtown, is there much noise? Oh, no, there is any. I live on the five, fifth floor. Fifth. Mm -hmm. How many restaurants are there near your place? Hello. It's far. There is excellent scoring place just around the corner. What about parking? Well, there are many parking cars. There aren't. There aren't perdón, many parking cars, but I usually find a place on the street. Is there much cream? Crime. No. Crime, crime. Is there much crime? Crime. Okay. Is there much crime? Much crime? No, it's pretty safe. Hold on. That's my car alarm. It's called you back later. I'll call you back later. <laughs> okay. We're gonna try to do a same conversation, but this time we're gonna improvise. Vamos a tratar de hacer la misma conversación. Pero en este escenario vamos a improvisar, ¿ok? Si se fijan, ellos están hablando de que viven en un apartamento, que se está en el centro, que es conveniente, y le pregunta qué tal, que se ve bastante ruido, etc. ¿Right? Vamos a hacer lo mismo, vamos a usar la misma gramática, la parte de estructura gramatical, vamos a usar la misma, las mismas preguntas, pero vamos a cambiar elementos. En vez de decir new apartment, ¿cómo, ¿qué tal te gusta tu nuevo apartamento? Your new house, por ejemplo, ¿verdad? Your new house or your new job, tu nuevo trabajo, etc. Ok. Y vamos a ir cambiando cosas. Um, I love it, por ejemplo. It's, y usted va a decir, it's near my house, o si es su trabajo, por ejemplo, o cualquier cosa. El punto es que vayan improvisando para que generen inglés en el momento, ¿de acuerdo? So, who wants to volunteer? ¿Quién quiere participar? Veamos. Rodolfo, creo que tiene la mano. Se va a hacer el número uno. ¿Y quién quiere participar con Rodolfo? Veamos. Veamos, veamos. Um, Juan quiere participar. Ok, vamos a improvisar, no se preocupe. Ok. Veamos, Rodolfo. Iniciamos con esa pregunta, solo le cambiamos el, en vez de New Apartment, otra cosa. Ok. Eh, how, how do you like your new house? Perfect. Uh -huh. I love it. It's very, very big. Small. <laughs> uh, yeah. Yeah, I love it. It's very big. Okay, I love it. It's very big. Okay. Y tiene que mencionar a dónde está ubicada. Ella dice, it's downtown, está en el centro de la ciudad. Pero usted puede decir, está en, y dice una ciudad, cualquier ciudad. Okay. I love it. It's very big. And... There is in the it is, is it is in it is in Colon Center. Okay, Colon Downtown, el centro de Colon, Colon Downtown. Uh, downtown Centro. Mm -hmm. Downtown is Centro. Mm -hmm. Okay. Okay, in Colon uh, Downtown. Colon Downtown. Is there is there much? Oh, it's many traffic. Is there is, is much? There many, is there much traffic? Is there much traffic? 
there? Well, I don't know. Mm -hmm. Is there yeah. much traffic? Is there much traffic? Mm. Yeah, you know, the can see it or not, but I didn't. Need... Acá, yeah. usted puede decir si hay bastante tráfico y si yes, there is, si no, oh no, there isn't any, no, no hay ni nada. <laughs> Yes, there is a lot of traffic. Uh -huh. Y ya dijo, Rabi, yo vivo en el centro. I live downtown. Uh -huh. Next okay. question, Rafa. How many, how many schools are there near your house? Um, there is two schools. There is, there are. Ah, plural. Uh -huh. There are two schools near my house. Uh -huh. uh, what about um, the supermarket? Uh -huh. um, there is uh, one supermarket near my house. Supermarket. Supermarket has. Market. <laughs> supermarket. Supermarket. Uh -huh. supermarket. Uh -huh. Okay. There is one supermarket near my house. Okay. Um, is there much uh, mm. hasta ahí la podemos dejar realmente está súper bien lo que he improvisado hasta ahorita Juan, Carlos, okay, Juan y, y Rodolfo okay. <laughs> very good <laughs> muy bien lo felicito la parte de empezar a hablar inglés es que lo empiezo a generar yo solo y a veces si no puedo hacerlo de un solo voy agregando incorporando elementos que voy haciendo yo solo hasta que mi cerebro se acostumbre por completo right very good. Nice. So we're going to talk about quantifiers. Acá en esta conversación es un preámbulo. Y a Rodolfo le acaba de hacer preguntas a Juan utilizando quantifiers. Y Juan también utilizó un par. Entonces, vamos a ver acá. What are quantifiers? ¿Qué son? ¿Quién quiere leer? Veamos. Juan volunteer to read it, please. María. They are words that help us help us help us help help us express the quantity of something. They usually go before a noun to express the quantity of the object. Example: a little water. Okay. Thank you, Maria. Exacto. Quantifiers. Son palabras que nos expresan, nos ayudan a expresar la cantidad de algo, ¿ok? Las cantidades tienen diferentes formas de medirse. Y lo que ocupamos para expresarlas son los quantifiers. Usualmente usted va a ver que el quantifier o lo que mide va antes del objeto al que mide, ¿ok? O antes de la cosa a la que mide. En este caso, un poco de agua, a little water. Si a mí me preguntan... I have a little water in my bottle. Tengo un poco de agua en mi botella. A little water. Okay. So we're going to talk about that. Quantifiers. All right. We have two categories. Tenemos dos categorías. ¿Cuáles son? Veamos. Tenemos count noun quantifiers. Y non-count quantifiers. Um, veamos. Tenemos... Necesitamos alguien que lea los primeros dos y alguien que lea los últimos tres. Los primeros dos y los últimos tres de cada columna. So we need four volunteers. Ocupamos cuatro voluntarios para ver. Um, veamos. Volunteers. Juan, usted lee los primeros dos. Um, Cindy, usted lee los últimos tres de la primera, de la izquierda. Countable. Y veamos para la otra tabla, los non countable. Volunteers. Volunteers, si no, no es, usted me ayuda con los primeros dos de la non countable. Y Jaime, si me puede ayudar con los últimos tres de la non countable. Veamos. Ok. A lot. A few. A lot and a few. Very good. Siguiente. Maybe. Uh -huh. No. No. Many, any, none. Uh -huh. Many, 32. Uh -huh. Next, no. 
A lot little. Mm -hmm. A lot. A little. Much. Thank you. No. Exactly. Very good. <laughs> Thank you. All right. So no more claro, no hay presente. Quantifiers, countable and non-countable. ¿A qué me refiero? Hay palabras que sí pueden ser palabras, objetos que sí pueden ser contabilizados. Por ejemplo, um, botellas. One bottle, two bottles, three bottles, four bottles, five bottles. Es algo que sí se puede contabilizar. Entonces, para referirme a botellas, si fuera más de una, yo puedo ocupar cualquiera de estos quantifiers que están en esta columna. Por eso me dice countable. Si es algo que se puede contar uno a uno, voy a ocupar cualquiera de estas expresiones. ¿Cuál es, ¿Qué quiere decir cada una de ellas? Y fíjense que hay una que se repite. Dos, de hecho. Ok, tenemos a lot, que es bastante. Bastante. Pero como estos son contables, sería bastantes. Bastantes. Por ejemplo, I have a lot of bottles of water. Yo tengo bastantes botellas de agua, ¿ok? Contables. Si quisiera decir tengo pocas, pocas botellas de agua, ocupo a few. I have a few bottles of water. Solo tengo unas poquitas botellas de agua. A few. Many es eh, bastante parecido a lo. Many sería tengo, tengo, tengo varias, ¿ok? Men, I have many, tengo varias, ¿ok? Luego tenemos any, que sería ninguna. Any lo ocupo en negativo, ¿ok? Por ejemplo, I do not have any bottle of water. I don't have any bottle of water. No tengo ninguna botella. Y none, que es lo mismo. I have none, ninguno. ¿Cuál es la diferencia? Es la parte como ocupo estas dos en la gramática. Si yo voy a decir any, yo digo negativo, mire, I don't have any bottles of water. Pero si quiero ocupar non, es lo mismo, ninguno. Pero non, a pesar de que es una negativa, porque quiere decir ninguno, se ocupa en una oración positiva. Aquí les digo, I don't have any. Y aquí les digo, I have non. I have non bottles of water. Nunca puedo ocupar, I don't have non, no se puede. El any va en negativo. El non va en una oración positiva, pero su significado es negativo. ¿De acuerdo? Ok. Non quantifiers. Lo que no se pueden contar. ¿Qué cosas no se pueden contar? Por ejemplo, el agua. ¿Verdad? Y ahí teníamos el ejemplo que les daba en el slide anterior. Agua. Yo no puedo decir un agua, dos aguas, tres aguas. No se puede. Botellas de agua, sí. Vasos con agua, sí. Pero agua tal cual no se puede. Entonces, si yo quiero decir tengo bastante agua, ocupo este, a lot. Cuando son contables, quiere decir bastantes. Y cuando es algo no contable, quiere decir bastante. ¿Ok? Bastante líquido, bastante aire, bastante espacio. ¿Ok? I have a lot of water in my bottle. Tengo bastante agua en mi botella. I have a lot of water. ¿Ok? Acá en los contables, para decir unos pocos, yo digo a few. Para los no contables, para decir poquito, digo a little, ¿ok? Por eso yo les decía, I have a little water, tengo poquita agua, ¿ok? O un poquito de agua. Para decir muchos, en contables, muchos o muchas, yo ocupo many. Pero para decir mucho o mucha de algo, no contable, ocupo much. Si tuviera mucha agua, yo les diría, guys, I have much water. Pero no tengo tanto. I have a little only, right? Pero si quisiera decir tengo mucha agua, I have much water. ¿Ok? Any. Mismo escenario con los contables y los no contables. Any se va a utilizar con, usan, con una oración negativa. I don't have any water. No tengo nada de agua. O I have none water. I have, oración positiva, none water. ¿Ok? Either or. Cualquiera de esas. Ok. What are we going to do now? ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a ver esta tablita. Ok. Acá tenemos ya usando algunos de estos. Puesto ya en oraciones. Ya no en oraciones, pero ya con objetos. Contables o no contables. 
Así que tenemos cuatro. Vamos a ver, por volunteers. Vamos a ocupar cuatro voluntarios, uno para cada columna, para cada cuadrito. Veamos. Juan, puede leer el primero que dice many plus countables. Ok, veamos. Such many. A... Good evening. Sochil puede hablar. Yes, miss. Ama. Entonces usted nos puede leer el much plus non-countables. Okay. ok. Vamos a ver dos voluntarios más, por favor. Two more volunteers. María, usted nos lee los que dice a lot of plus countables. Y a Susana, o la última que dice a lot of non-countables. Veamos. Juan. Many friends, many people, and many problems. Ok, todos esos son contables. One problem, two problems, three problems. Amigos, igual. Five friends, twelve friends. People, a pesar de que people es plural, sí es contable. One person, two persons. Más de dos, three people, four people, five people. Ok, así que es contable. Thank you. So, two. Ok. Much plus no countables. Much money, much time, much coffee. Thank you. Cosas que no puedo contar. Dinero. No, no estamos hablando de dólares, ni de centavos, ni de monedas. Estamos hablando de la palabra dinero. La palabra dinero no es contable. Eso no puede decir yo tengo un dinero, dos dineros, tres dineros. ¿verdad? Eso no se puede. Si la palabra dinero como tal se considera no contable. Ok, ya si usted dice dólares, billetes, monedas, eso sí es contable. Pero la palabra dinero tal cual, non countable. Thank you, Sergio. Um, number three, a lot of plus countables. Veamos. María, está en mute. A lot of countables. A lot of pens. A lot of shirts. A lot of t-shirts. Thank you. Y a lot of plus non countables, veamos. A lot, of, a lot of money, a lot of work, a lot of pressure. Pressure, presión. Very good. Ok. Quiero que noten los parecidos. Por ejemplo, much. Much money, diríamos bastante o mucho dinero. No es contabilizable, así que ocupo much. Para decir bastante también, puedo decir a lot of money. Much money or a lot of money, los dos son la misma cosa. ¿Ok? Para contables, mismo escenario. A lot of, pero en vez de much, la otra opción que tengo es many. Many o a lot of son para muchos o muchas en contable. Much y a lot of son para muchos o much, bastante o bastantes en no contables. ¿De acuerdo? Veamos alguien que en el chat. Oh, ok. Thank you, Sochi. All right. Now we're going to be practicing. You're going to create three sentences using countable nouns. Van a ser tres oraciones usando los que vimos en la columna de countables. Ya se los voy a poner de nuevo. Y tenemos un ejemplo ahí. My sister has many pairs of shoes. Contable. Si usted dice shoes, shoes, es plural. Pero si dice pairs of shoes, pares de zapatos, se vuelve contable. ¿Ok? My sister has many. Mi hermana tiene bastantes pares de zapatos. Y van a hacer tres oraciones usando no contables. Pero estas no las vamos a hacer ahorita. Primero vamos a hacer tres usando contables y las vamos a compartir entre nosotros. Después nos movemos al siguiente. Entonces ahorita, tres oraciones usando countable nouns. ¿Ok? Y acá tenemos los countable nouns, ¿verdad? A lot, a few, many, o any. Escoja tres de esos y haga tres oraciones, ¿ok? Contables, cosas que sean contables. For example, I have a few problems in my office. Yo tengo unos pocos problemas en mi oficina. A few problems in my office. O... I don't have many problems. No tengo muchos problemas en la oficina. I don't have many problems in my office. Y el otro sería, she has a lot of friends. Ella tiene un montón de amigos. She has a lot of friends. Okay. 
tres oraciones usando contables, quantifiers para contables. We have one minute. Vamos a las I-42, las empezamos a compartir. Yes. No escuché lo último que, que dijo, lo puede repetir, por favor. Uh, ¿Hasta dónde escucha? Eh, sobre cuánto, cuántas oraciones vamos a hacer. Ah, tres. De, de, cuál, de cada una. Escogen de estas que están en esta columna, contables, ocup, agarren tres y hacen tres oraciones. Perdón, agarren sí, tres y una oración por cada uno. Por ejemplo, yo les decía, my sister has a lot of friends. Mi hermana tiene muchos amigos. I have a few problems in my office. Tengo un poquito problemas en mi oficina, unos pocos. O I have many problems. Tengo bastantes problemas in my office, ¿verdad? Ejemplos. So, escojan tres y hagan una oración por cada uno. Contable, que sean cosas contables. Ok, it's 9.42, son 9.42. Podemos iniciar. ¿Quién ya tiene sus oraciones? Veamos. Volunteers. Levantemos la manita y veamos quién ya tiene sus oraciones. ¿Cómo se peleen hoy? ¿Dónde están esos voluntarios? Vamos a ver, Cindy Tatiana, veamos. No la he terminado, pero mm. tengo una. Vaya, vale, veamos. My father had a lot of jobs. ¿Qué quiere decir ahí? Mi papá tiene mucho trabajo. Pero está hablando de trabajo como de carga laboral. Sí. Entonces eso es no contable. No puede ser eso. Sería, es, o sea, no puede ser jobs. Porque jobs es trabajo de plazas. Porque tiene muchas plazas. Pero si lo que quiere decir es carga laboral es work. My father has a lot of work. My father had a lot of jobs. Words. Ajá, no, no puede ir con ese work. Tiene que ser no contable. Work. Este está usando usted, mire, un no contable. Mi papá tiene bastante trabajo. My father has a lot of work. Y se queda ahí singular. Porque no es contabilizable, ¿verdad? Pero si usted se refiere a que su papá tiene un trabajo de carpintero, tiene uno de mecánico, aparte es profesor y aparte es motorista, <ríe> se está hablando de plazas laborales. Entonces ahí dice jobs. Y usted dice, ah, my father has a lot of jobs. Mi papá tiene diferentes, bastantes trabajos, right? Entonces ahí en los escenarios. Um, veamos qué dice en el chat. A lot, a lot of dogs. Con el of, a lot of dogs. Exacto, plus. Yo tengo bastantes perros. Okay? I have a lot of dogs. Muy bien. Rodolfo, please. Um, I have a lot t-shirts. A lot t-shirts or a lot of t-shirts? A lot of t-shirts. Correct. Rodolfo dice, I have a lot of t-shirts. Tengo bastantes o muchas de mis camisetas, right? Muy bien, Rodolfo. Countables. Y sí, son contables. Muy bien. Juan, veamos. Okay. Um, Karen has a lot of friends. Very good. Correct. Friends. Contabilizable. Rodolfo, me quedé bien dos oraciones. <laughs> Pero no es así la oración. Sí. Aunque okay, veamos. Yes. Calladito se quedó, ¿verdad? No me dijo nada. <laughs> no, como dijo yo. No quise <laughs> interrumpir. No, este, my mother has uh, a lot kind of fishes. A lot of, a lot of fishes. A lot of fishes. Ok, le voy a dar un tip. Si quiere decir kinds, tipo de. ¿No se quiere uh -huh. decir? Ok, cuando decimos a lot of, es bastante de, como muchos de, a lot of. Pero si quiere decir muchos tipos de, por ejemplo, ahí sería many types of fish. A many, many kinds. Ajá, uh -huh, many kinds of fishes, exacto. Muy bien, okay. Rodolfo. Y la, la última. Uh, we have none of oh. Non airplane in the house. Ok, <ríe> good. O a veces el non también puede ir cerrado, solito. Cuando, nos, cuando ya nos dijeron el objeto, por ejemplo. Uh, Rodolfo, are there any airplanes in your house? Y Rodolfo, there are none. Ya está ahí, ¿verdad? There are none. 
opcional, ok. Very okay. good, Rodolfo. Thank you. Juan, faltaron dos oraciones. Ok. I have uh, much money. I have much money, pero eso sería non-countable. Eso es non-countable. Pero está bien, porque igual íbamos a dar tres non-countable. I have much money. Ok. Y the other, the other is, I have a little water in, in my bar. Ok. I have a little water in my bottle. Correct. Thank you. Veamos who's next. Uh, Alguien puso algo en el chat. I have many responsibilities. Es correcto, Luz. Responsibilities es contable. So, ocupo many. I have many responsibilities. I have three responsibilities today. Ninguna es, pero I have many responsibilities. Así que sí son contables, Luz. Veamos. Um, Cindy, Tatiana, ya las terminó. Las otras dos. Um, I have many homework. Homework es contable o no es contable? Puede ser las dos, de hecho. La diferencia es que usted, si tiene más de una, digamos, tiene tareas en diferentes materias, ya no dice homework, dice homeworks con eso. Y ahí sí puede ocupar many. I have many homeworks to do, ¿verdad? Pero si usted me dice many homework sin la S, Ya no se puede. Tendría que ser have much homework. ¿De acuerdo? Cindy, repitámosla. ¿Cómo era? Ay, no me puse atención. Qué bárbara. <ríe> Vaya, Cindy. Homeworks con S ocupo many. Homework singular sin S ocupo much. Okay. I have many homeworks. Homeworks. <ríe> la S suena. Ok. Yes. Y miren, la, y la razón por la que yo me enfoco tanto en pronunciación es porque, créanme, a lo largo de los años, en las entrevistas de reclutadores, por ejemplo, cuando las personas van y buscan empleo, los reclutadores son tan detallistas que si una letra no pronunció al final, ya le bajan puntos a la persona. Y fácil lo puede desacreditar para una entrevista, ¿verdad? Right? Entonces, pronunciar las S, todos los sonidos finales, es bien importante y por eso me enfoco en que ustedes lo hagan, ¿de acuerdo? No vayan a pensar que es porque quiero estar ahí repitiendo. <ríe> ok. Ya todos me dieron sus oraciones. Con... Veamos. Um, I, don't, I don't know how any pets. I do not have any pets. Uh -huh. Thank you. That is correct. Falto alguien de darme sus quantifiers sentences. Yes. No. Vaya, entonces seguimos. Noé. Noé, veamos. Noah. Okay. 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 Eh, las primeras. Uh -huh. Las contables. Uh -huh. I have a lot of papers. Ok. I have a lot of papers. I have a few pencils. A few pencils or a few pencils. Pencils. Uh -huh. Uh -huh. Mm -hmm. uh, I have a lot of sugar. Perfect. I have a lot of sugar. Muy bien. Muy bien. All right. Uh, I don't have much water. I don't have much water. Very good. That is right. Me faltó alguien más. Veamos. ¿Qué dice chat? Tengo mucho sueño. Mm. Ahí es diferente. Um, ¿Quién me está preguntando eso? A su cena, creo. ¿no? Yeah. Luz Clara. Tengo mucho sueño, pregunta Susan Luz Clara en el chat. En inglés, cuando estamos así como que me quiero mimir, no se dice tener sueño, se dice estar soñoliento. ¿Ok? Ellos no, lo, igual que con la edad, ellos no tienen años, ellos son de esa edad. ¿Ok? Right? I am 15 years old. Entonces acá es igual. Yo no digo I, have I am sleepy. I am sleepy, correcto. Gracias. Digo, I am sleepy, yo estoy soñolienta. Entonces, no, <ríe> si lo traduciríamos así, si lo vamos a interpretar, lo, lo decimos así, tengo mucho sueño. Pero en realidad es, I am sleepy. Ahora bien, si usted se refiere a que tiene sueños y esperanzas, I have many dreams. <ríe> ¿Verdad? I have many dreams. Ahí sí, yo tengo muchos sueños. <ríe> ok. Very good. Muy buenas preguntas, Luis Clara. Ok. Ahora que vemos. Vamos a hablar. How many? 
Ok. Y acá tenemos dos preguntas. Miren, tenemos, are there many restaurants? Y vamos a leer, la, la persona uno va a leer la pregunta y las dos positivas. La persona dos va a leer todas las negativas. Y la persona tres lee la última pregunta y su respuesta. So necesitamos tres voluntarios acá. Veamos. Juan, you can read number one, que sería la pregunta y las dos positivas. Veamos. Volunteers, para leer los otros dos. Arte. Cindy, quiere leer las, las tres negativas. Ok. Thank you. Y alguien que lea la última pregunta y su respuesta. Veamos. Ok. Are there ¿Qué? many restaurants? Espérame, no hemos, no hemos, no hemos decidido quién. Okay. Noé me ayuda con esta, con la, la última pregunta y la respuesta, ¿de acuerdo? Vamos. Are there many restaurants? Uh -huh. Yes, there are a lot. Yes, there are a few. Uh -huh. No, there are. No, there are many. There no. aren't many. No, there aren't many. Uh -huh. No, there aren't many. Uh -huh. No, there aren't. No. Ahí no lleva aren't. No, there are none. No, no there are. There... Uh -huh. No, there are no. Thank you. None. None. <laughs> no, eh, please. How many restaurants are there? Mm -hmm. There are 10 or 12. Okay. Entonces, si yo quiero preguntar, hay bastantes restaurantes en esa área. Are there many restaurants? Okay. Y las opciones con las que yo puedo decir, sí, hay bastantes. Sí, hay unos pocos. No, no hay muchos. No, no hay muchos también. Y el otro, no, no hay. Ninguno. Y eso es lo que yo les mencionaba, miren. Cuando ocupen any, la oración va a ir en negativo. No, there are not any. O no, there aren't any. Cuando ocupen non, a pesar de que es negativo, pero gramaticalmente la oración va a ir en positiva. No, there are. Aquí no está el not, ¿ve? No, there are none. Aquí sí está el not, ¿ve? No, there are not any. Pero acá, no. Entonces tienen las dos opciones ustedes realmente. ¿Cuál? Quiera de las dos es aceptable, las dos están correctas, ¿de acuerdo? Ok. So, y la otra sería, ¿cuántos? ¿Cuántos restaurantes hay ahí? How many restaurants are there? Ah, there are 10 or 12. Si yo le pregunto, por ejemplo, a Cindy Tatiana. Cindy Tatiana, are there many pupuserías near your house? ¿Qué me yes, contestaría? There... Yes, there are a lot. <laughs> Very good. Yes, there are a lot. En cambio, si me preguntan a mí, no, there aren't many bucucerías around my house. Y no quiere trabajar la gente. <laughs> okay, examples. So, we're going to create three questions asking how many using common things around. Vamos a escoger, a escoger a escribir una solamente. En vez de tres, vamos a escribir una pregunta. En la que ustedes les pregunten how many usando cosas que están cerca, ¿verdad? Por ejemplo, how many Burger Kings are near your house, Rodolfo? Y Rodolfo, there isn't any Burger King near my house. O there is one Burger King near my house, ¿verdad? So, vamos a ocupar la pregunta how many, ¿cuántos? ¿Cuántos? Y preguntan cualquier cosa. Hay... Y en vez de there, vamos a decir near your house, cerca de tu casa. Vamos a preguntar por cosas que están cerca de la casa de acá. ¿De acuerdo? Solamente una pregunta vamos a hacer.
Ok, we can start. No. Usted le va a preguntar a... Veamos. Luz Clara puede hablar. O no. Veamos a Rodolfo. Pregúntele, no, por favor. How many gyms are there near your house? How many qué? Gyms. Gyms, ok. How yeah. many gyms? Uh -huh. Are there near your house? How many gyms are there near your house, Rodolfo? Rodolfo está en mute. No, que Rodolfo ya se fue a dormir. <laughs> Three gyms, uh, are three gyms near my house. There are three gyms. There are three gyms near my house. <laughs> Thank you, Rodolfo. Okay, Rodolfo, usted le va a preguntar a Cindy Tatiana, por favor. Uh, how many avocado trees near your house? Y el verbo to be, Rodolfo. Oh, how many avocado trees? Avocado. How many avocado trees are there uh -huh. near your house? Muy bien. ¿Cuántos palos de aguacate? <laughs> how many avocado trees are there near your house, Cindy? Well. There is no there are mm -hmm. uh, ten avocado three avocado okay. uh -huh. avocado la pronunciación correcta avocado okay. yes there are a three avocado pero él está diciendo ahí hay tres aguacates <laughs> y él dice avocado trees How many avocado trees? ¿Cuántos árboles de aguacate? There are a three avocado trees. Uh -huh. ¿Cuántos hay, Cindy? Tres árboles, pero no sé cómo es. Ah, es bien parecido. Mire, three con Z, three sería tres. Y árbol, tree. There are three avocado trees. Repítalo. They are three avocado trees. Perfect, Cindy. Very good. <laughs> nice. Cindy, usted le va a preguntar a Juan Linares, por favor. Okay. Are there many super selectors near your house? Está en mute, Juan. Okay. Yes, there are one super there is? selector. I'm sorry. Yes, there is one super select. Very good, everyone. <laughs> Thank you to everybody who participated. Gracias a todos los que participaron. Entre ustedes más participan, más fácil es que cuando lleguen a la plataforma y vean esto, lo identifiquen. Ah, sí, ya lo puedo. All right? The easier. Um, acuérdense de ir llenando la plataforma, avanzando en la plataforma lo más que sea posible. No es necesario, nosotros estamos en la sección 3 ahorita, no es necesario. Si usted ya esta semana quiere terminar la sección 4, termine la right? Aunque esta semana, viernes, tenemos el midterm exam, el examen de medio término, así que también vamos a verlo acá, no se preocupen, right? Por si tienen dudas o algo, viernes tenemos, el viernes vamos a repasar todo lo que hemos visto hasta ahorita, desde el día en que iniciamos, desde el miércoles 30, vamos a repasar toda la primera parte de la clase los últimos 20, 15 minutos de la clase, vamos a hacer el examen, all right? Juntos para que ustedes lo puedan hacer en sus plataformas, ok? That's gonna be it for tonight. Mañana tenemos ejercicios de lectura, así que descansen and I will see you all tomorrow. Los veo el día de mañana. Have a good night. Bye, bye.